ऑफ यू आर डूइंग गुड और आपकी नीट की तैयारी भी बिल्कुल जबरदस्त है मैं हूं रोशनी फ्रॉम लर्नो हब जहां पर आप कभी भी कहीं से भी कुछ भी पढ़ सकते हो एब्सोल्यूटली फॉर फ्री एट लर्नो हब डॉट कॉम तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फ्रॉम द चैप्टर न्यूक्लियाई ये क्वेश्चन हमने पिक किए हैं है, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स को देखते हुए और इन्हें हमने डिटेल में सॉल्व किया हुआ है तो इससे आपको कॉन्सेप्ट भी समझ आएगा क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच समझ आएगा एंड दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी गुड रिविजन फॉर यू तो जैसे जैसे आप इस वीडियो को देखेंगे वैसे वैसे आप साथ साथ सॉल्व करते रहिए ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए तो लेट्स गेट स्टार्ट क्वेश्चन नंबर फाइव द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ लिथियम एंड हीलियम न्यूक्लियाई आर 5.60 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 7.06 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट रेस्पेक्टिवली इन द न्यूक्लियर रिएक्शन लिथियम प्लस हाइड्रोजन गिव्स हीलियम प्लस हीलियम प्लस क्यू द वैल्यू ऑफ एनर्जी क्यू रिलीज इज तो इस प्रॉब्लम में Q की वैल्यू निकालने के लिए हमें बाइंडिंग एनर्जी पता होनी चाहिए लिथियम की भी और हीलियम की भी ठीक है तो हम कैसे निकालेंगे वो वैल्यू जो वैल्यू इस क्वेश्चन में दिया हुआ है वो है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन तो इसीलिए अगर हमें बाइंडिंग एनर्जी फॉर लिथियम निकालना हो तो यहाँ जो दिया हुआ है वो पर न्यूक्लियन के लिए दिया हुआ है बट लिथियम में कितने न्यूक्लियॉन्स हैं न्यूक्लियॉन्स मतलब मास नंबर तो टोटल इसमें सात न्यूक्लियॉन्स हैं तो इसीलिए इसका बाइंडिंग एनर्जी हो जाएगा सेवन इंटू फाइव पॉइंट सिक्स जीरो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ठीक उसी तरह अगर हमें बाइंडिंग एनर्जी फॉर हीलियम निकालना हो तो हीलियम में कितने न्यूक्लियॉन्स हैं चार न्यूक्लियॉन्स हैं तो ये हो जाएगा फोर इंटू मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट सिर्फ इतना ही नहीं जब हम Q की वैल्यू निकालेंगे तो इस तरफ राइट हैंड साइड पे कितने हीलियम है दो हीलियम है तो बेसिकली जो हीलियम का बाइंडिंग एनर्जी है वो फिर से टू से मल्टीप्लाई हो जाएगा और माइनस हो जाएगा बाइंडिंग एनर्जी ऑफ लिथियम जो कि है सेवन इंटू फाइव पॉइंट सिक्स जीरो तो ये वैल्यू होगी एट इंटू सेवन पॉइंट जीरो सिक्स माइनस सेवन इंटू फाइव पॉइंट सिक्स जीरो विच इज इक्वल टू 17.28 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जिसको हम अप्रॉक्सीमेटली कह सकते हैं 17.3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो यहाँ पे आप बोलेंगे कि यहाँ पे एक प्रोटॉन भी था पर हाइड्रोजन की जो बाइंडिंग एनर्जी है दैट इज नेग्लिजिबल तो इसीलिए उसको हमने यहाँ पे इग्नोर कर दिया है तो करेक्ट ऑप्शन है डी क्वेश्चन नंबर सिक्स ए रेडियो आइसोटोप एक्स विद अ हाफ लाइफ वन पॉइंट फोर इंटू टेन टू द पावर नाइन ईयर डी ऑफ वाई विच इज स्टेबल A sample of the rock from a cave was found to contain x and y in the ratio one is to seven. The age of the rock is. तो इस question में ये बोला जा रहा है कि एक radio isotope है x जो धीरे धीरे डीके हो रहा है वाई में तो जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे एक्स की क्वांटिटी कम होती जा रही है और वाई की क्वांटिटी बढ़ती जा रही है राइट right? यही हो रहा है ठीक है अब हमें एक रॉक का सैंपल मिला है जिसमें एक्स और वाई का जो रेशियो है वो वन एस टू सेवन है ठीक है तो हम ऐसा एज्यूम करते हैं कि जो सैंपल हमें मिला है उस सैंपल का मास है एम ठीक है ये हमने एज्यूम किया और ये जो मास है सैंपल का इसमें एक्स भी है और इसमें वाई भी है तो हम कह सकते हैं कि एम जो है वो एम एक्स प्लस एम वाई है अच्छा क्वेश्चन में ये भी दिया हुआ है कि एम एक्स और एम वाई का जो रेशियो है वो है वन इज टू सेवन तो यानी कि हम कह सकते हैं एम एक्स बाई एम वाई इज इक्वल टू वन बाई सेवन या फिर सेवन एम एक्स इज इक्वल टू एम वाई ठीक है तो अब हम ये पहले निकालते हैं कि m का कितना पोर्शन एम एक्स है तो उसको हम कैसे निकालेंगे इसी इक्वेशन में हम लिख सकते हैं m इज इक्वल टू एम एक्स प्लस एम वाई की जगह भी हम लिख सकते हैं सेवन एम एक्स तो यानी कि एट एम एक्स इज इक्वल टू एम और एम एक्स इज इक्वल टू वन बाई एट एम ठीक है तो इसका ये मतलब हुआ कि अभी जिस समय हमको रॉक का सैंपल मिला है उस समय x जो है वो मतलब एम एक्स जो है वो कितने क्वांटिटी में है उस सैंपल में एम एक्स क्वान्टिटी में राइट right? तो इसका मतलब है उस समय वन एट ऑफ m जो है दैट इज लेफ्ट नो अन 
राइट right? मैंने बताया कि जैसे x से y में धीरे धीरे डी के होता जा रहा है अब जिस समय हमें ये सैंपल मिला उस समय उस सैंपल में कितना x है उस समय उस सैंपल में एम एक्स है ठीक है और वो एम एक्स कितना है वन बाई एट एम यानी कि वन बाई एट एम जो है इतना अमाउंट जो है वो अभी भी डी के नहीं हुआ है क्योंकि जो भी डी के हो जा रहा है वो तो वाई बन जा रहा है राइट तो मतलब वन बाई एट अभी भी डी के नहीं हुआ है तो अब हमारा क्वेश्चन ये है कि अब रॉक का एज निकालने के लिए अगर हम ये निकाल लें कि एम से वन बाई एट एम होने में कितना टाइम लगा होगा अगर हम ये निकाल लें वही टाइम जो है वो रॉक का एज है क्योंकि आज के दिन में मतलब जब भी ये सैम्पल मिला है तब के दिन में वन बाई जो है वो अनडिकेड है और इनिशियल क्या था एम था राइट right? एम से वन बाई एट एम हो गया है उसमें कितना टाइम लगा है अब हमें पता है कि हाफ लाइफ क्या होता है एक हाफ लाइफ में वन से वन बाई टू हो जाता है एक और हाफ लाइफ में वन बाई टू का भी आधा हो जाता है यानी कि वन बाई फोर हो जाता है एक और हाफ लाइफ में वन बाई फोर का भी आधा हो जाता है यानी कि वन बाई एट हो जाता है तो वन से वन बाई एट होने में तीन हाफ लाइफ्स चाहिए होते हैं ठीक उसी तरह एम से एम बाई एट होने में भी थ्री हाफ लाइफ्स चाहिए होंगे है ना तो हाफ लाइफ इसका क्या है अब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इसका हाफ लाइफ जो है वो है 14 1.4 into 10 to the power 9 years. तो टाइम कितना लगेगा इस केस में या फिर आप लिख सकते हो एज ऑफ द रॉक कितना हो जाएगा थ्री हाफ लाइफ मतलब थ्री इंटू वन पॉइंट फोर इंटू टेन टू द पावर नाइन ईयर्स यानी कि फोर पॉइंट टू इंटू टेन टू द पावर नाइन ईयर्स दैट इज ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर सेवन After 300 days, the activity of a radioactive sample is 5000 dps. dps मतलब disintegration per second. The activity becomes 2500 dps after another 150 days. ठीक है मतलब सबसे पहले तो यहाँ पे activity change कैसे हो रहा है वो देखते हैं पहले कितना था जो question में दिया हुआ है वो है पहले था 5000 dps. और उसके बाद 5000 से ये 2500 थाउजेंड हो गया कितने दिनों में 150 डेज में तो इस इन्फॉर्मेशन से हमें क्या पता चलता है कि इसका जो हाफ लाइफ है दैट इज़ 150 फिफ्टी डेज क्योंकि 150 फिफ्टी डेज में ये इनिशियल वैल्यू का आधा हो गया है तो हमें यहाँ से हाफ लाइफ पता चल गया इसका ठीक है अब हमें निकालना क्या है इनिशियल एक्टिविटी ऑफ द सैम्पल क्योंकि ये इनिशियल नहीं है इनिशियली इसका कुछ तो होगा कुछ एक्टिविटी होगा जो हमें पता नहीं है लेट अस एज्यूम वो इनिशियल एक्टिविटी जो है वो एन नॉट है और एन नॉट से 5000 थाउजेंड आने में इसको टाइम कितने लगे थे 300 डेज मतलब इनिशियल जो भी था उसके 300 डेज के बाद इसका 5000 हुआ था उसके 150 डेज के बाद 2500 हुआ था तो अब हमें निकालना है कि ये एन नॉट की जो वैल्यू है ये क्या है अच्छा अब अगर हाफ लाइफ 150 डेज है तो 300 डेज कितना है 300 डेज का बेसिकली मतलब हो गया टू हाफ लाइफ ठीक है तो इसका मतलब है ये टू हाफ लाइफ तो टू हाफ लाइफ में एन नॉट से एन हो जा रहा है तो हमें वो रिलेशन पता है कि एन इज इक्वल टू एन नॉट वन बाई टू टू द पावर एन तो यहाँ पे जो एन है मतलब कि टू हाफ लाइफ के बाद कितना हो जा रहा है ये हो जा रहा है फाइव थाउजेंड डी पी एस है ना तो एन की वैल्यू फाइव थाउजेंड कर देते हैं एन नॉट हमें निकालनी है और वन बाई टू टू द पावर एन की वैल्यू हो जाएगी टू क्योंकि थ्री हंड्रेड डेज का मतलब है टू हाफ लाइफ्स तो यहाँ से हम एन नॉट की वैल्यू निकाल सकते हैं तो एन नॉट हो जाएगा फाइव थाउजेंड इन टू फोर दैट इज ट्वेंटी थाउजेंड डेज ट्वेंटी थाउजेंड डी पी एस तो करेक्ट ऑप्शन है ए क्वेश्चन नंबर एट इन अ गिवन रिएक्शन द रेडियो एक्टिव रेडिएशन आर एमिटेड इन द सीक्वेंस ऑफ तो यहाँ एक रिएक्शन दिया हुआ है अब इसका एटॉमिक नंबर और मास नंबर कैसे चेंज हो रहा है उसको देखते हुए हमें बताना है कि कब इसमें अल्फा डी के हो रहा है कब इसमें बीटा डी के हो रहा है तो वो सब कुछ हमें बताना है उसके हिसाब से ठीक है तो इसको बड़ी इसको तो हम बहुत इजीली कर लेंगे तो सबसे पहले देखते हैं पहले स्टेप में क्या हो रहा है पहले स्टेप में मास नंबर जो है वो सेम है 
ए का ए ही रह रहा है और एटॉमिक नंबर जो है वो एक से बढ़ रहा है यानी कि ये बीटा डी के है तो पहले स्टेप में तो बीटा डी के हो रहा है तो हम एक्चुअली सिर्फ इतना जान के ही हम बता सकते हैं कि जो करेक्ट आंसर है वो है सी क्योंकि सी ही एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें पहला जिसमें पहला स्टेप में बीटा डी के है हालांकि इसको री कन्फर्म करने के लिए पूरा देख लेते हैं उसके बाद सेकेंड स्टेप में हम देखते हैं कि मास नंबर चार से रिड्यूस हो रहा है एटॉमिक नंबर दो से रिड्यूस हो रहा है यानी कि ये अल्फा डी के हैं तीसरे स्टेप में कोई चेंज नहीं आ रहा है एटॉमिक नंबर मास नंबर सब सेम ही है यानी कि ये गामा डी के है मुझे उम्मीद है कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा तो अगर आपका कोई भी फीडबैक हो तो कमेंट सेक्शन में बताएं मैं आपको जल्दी ही मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ एक नए टॉपिक के साथ बाय बाय